за сайн байцаа нөө хүртүүдээ дизайн зургууд технологийн 10 дугаар ангийн хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр хичээлээр бид шулууны проект сэдрийг үзнэ. Хүүхдүүд та бүхэн хичээлийн хэрэгсэл ном сурах бичгээ зөв төвтрэй бэлтгсэн байгаа гэдэг багш нь мэдгэлтэй байна. Өнөөдөр хичээлдээ итгэвтэй оролцоорой хүүхдүүдээ. За бид өмнөх хичээлээр цэгийн проектын тухай мэдлэг ойлгох тавч цэгийн проекти байгуулсан. Тэгээ цэгийг байршлаар нь хөтөргөөд байршилтай цэг за хавтгаад байршилтай цэг а тэнхлэгт байршилтай цэг гэж тус тус ангилдгийг хөтөд та бүхэн ойлгож авсан. За тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ шулууны проектын тухай мэдлэг ойлголт авч шулууны проектыг байгуулсан. За бидний иргэн тойронд маш олон тооны шулуунууд ян зүрийн байршлаар байршиж байдаг. Шулууныг бид нар ойлгохдоо проектын гурван хавтгаад байрсан байршлаар нь ойлгож авдаг. За хөтөргөөд шулууны байршил нь түүний хоёр цагаар тодорхойлдогд нь гэж үздэг. За тэгвэл бидний нүүрний хавтгаа буюу P2 хавтгаа дээр байрсан AB шулуун байгуулагдсан байна. За C C цэг D цэг Y тэнхлэг дээр байрсан байна. Эдгээр хоёр цагийг холбоход C D шулуун байгуулагдна. Тэгэхээр шулууны проектыг бид нар проектын нэгдсэн хавтгаа дээр дүрслэхдээ цэгийн проект хийж байгуулах шаардлагатай болдог. За цэгийн гурван проект тус тус байгуулагдсан чинь энэ А цэгийн хавтгаад байршилтаа А цэг байгуулагдсан байна. За Б цэг тэнхлэгт байршилтаа Б цэг байгуулагдсан байна. За А нэг Б нэг цэгийг холбоход А Б шулууны хэвтэй проект байгуулагдсан байна. А 2 Б 2 цэгийг холбоход А Б шулууны нүүрний проект байгуулагдсан байна. За ингээд А Б шулууны хажуугийн проект тус тус байгуулагдлаа. Тэгээ шулууны проект шулуун байна. За хүүхдүүд та бүхэн дараах тодорхойлолтыг тэмдэглэж аваарай. Нэг чигт эрэн бэлэгдсэн хязгааргүй цэгийн олон логийг шулуун гэнэ. Нэг чигт эрэн бэлэгдсэн хязгааргүй цэгийн олон логийг шулуун гэж нэрлэдэг. Нэгэсэндөө яг нэг чигт дараалаад байрлсан цэгүүдийн нийлбэр нь шулуун болж үүсдгээ гэсэн. За, бидний амьдрал дээр шулуун олон янзын хэлбэр хэмжээтэй байршилдаг, байршдаг гэж багш нар байсан. За, тэгвэл эндээс багш нь жишээ болгож гурван шулуун авч үзье. За, ингийн самбартай хан буюу одоо самбарын доод ирмгээ. Ирмэгт байгаа. А шулуун За ширээний наад эрмэгт байгаа Б шулуун хаалганы хажууд байгаа С шулуун ийм өрхөө жишээтэй барьж байдаг байна шулуунууд. Тэгэхээр эдгээр шулуунуудыг бүгдээрээ проектын нэгдсэн хавтгаа буюу тэгш өнцгийн проект дээр хэрхэн дүрслэхийг бид бүхэн сурах шаардлагатай. За одоо багш нь харуулъя. За Б шулууныг бүгдээрээ байгуулж үзье. За Б шулуун хэвтэй проект дээр эгц дээрээсээ харсан проект нь тас шуу байдлаар харагдаж байна. За тэгвэл нүүрний проект x тэнхлэгтэй параллел хажуу хажуугийн проект y тэнхлэгтэй параллел тус тус харагдаж байна. За тэгвэл багш нь бас нэгэн шулууныг зурж харуулъя. D шулуун ширээний цаад эрмэг дээр барилах D шулуун За D шулууны нүүрний проект, D шулууны хэвтэй проект, D шулууны хажуугийн проект. За тус тус ингэж харагдаж байна. Тэгэхээр D шулуун яагаад хажуугийн проект дээр цэг болж харагдаж байгаа вэ гэдэг хүүхдүүд та бүхэн доктороос сайн тунгаан бодож байгаарай. Энийг дараа дараагийн хичээл дээр бүгдээ ойлгож авна. За шулууныг проектын гурван хавтгаа дээр байрлах байршлаар нь дараахаа байдар ангилж үздэг. Онцгой байршилтай шулуун, ерөнхий байршилтай шулуун гэж ангилж үздэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн хичээл дээр ямар шулууныг үзэх вэ гэхээр онцгой байршилтай шулууныг ойлгож авна. Онцгой байршилтай шулууныг төвшний шулуун, проектсч шулуун гэж хоёр ангилдаг. За, проектсийн аль нэг хавтгаатай параллел орсох шулууныг төвшний шулуун гэж нэрлэнэ. За, проектсийн аль нэг хавтгаад перпендикуляр 
чиглэлээр болсон шулууныг порёксцлогч шулуун гэж нэрлэнэ. За порёксцлогч шулуун. Порёксцлогч шулуун шулуун нь порёксцийн аль хавтгаад порёксцлж байгаагаар нь гэвтэд порёксцлогч шулуун, нүүрт порёксцлогч шулуун, хажууд порёксцлогч шулуун гэж тус тус ингэж үзсэн нэ. За хүмүүс та бүхэн зургийг маш сайн ажиглаж харах нь байна. Шулуун хаан цэг болж байна, хаан зураас болж харагдаж байгаа. Сайн ажиглаарэ. За багш нь үүнийг тайлбар ч өгнө та нарт. За бүгдээр үүнийг порёксын 3 хавтгаа гэж төсөөлж үзвэл багш нь энэ дунд ширээ байрлуулла. Ширээ. За ширээний энэ улаан өнгөр зургцсан ирмэг буюу улаан өнгийн шул шулуун гэж ойлгоё бүгдээр. За шулуун маань порёксын нүүрний хавтгаад Энэ шулуун ийм хэвтэй байрлалтай байна. За тэгвэл проекцийн улаан өнгөтэй шулуун маань нүүрний хавтгаа руу 90 градус чиглэлээр байрлаж байна. За хэвтэй хавтгаад шулууны хоёр цэг нь ийм байдлаа байрлаж байна. За багш нь үүнийг шугамаар за хажуугийн хавтгаа руу мөн ингэж буусан байна. Тэгэхээр үүнийг багшин шугамар зурж харуул. За. За тэгэхээр бидний ширээний ирмэг ирмэг проекцийн нүүрний хавтгаа руу 90 градус чиглэлээр үе перпендикуляр чиглэлээр буусан. Тэгэхээр проекц дүрслэл дээр хаа 90 градусаар буусан тэр чиглэл дээр цэг болж харагдаж байна. А нөгөө хоёр хавтгаа дээр тэмцлэгүүдтэйгээ параллель байрлалтаа харагдаж байна. Тэгээ порёксцлогч шулуун маань шулуунд нэг гол онцлог нь энэ байхнаа. Тэгэхээр хаа порёксцлож байна тэндээ цэг болж харагдана гэсэн үг. За хэвтэд порёксцлогч шулуун хэвтэд хавтгаад цэг болж харагдаж байна. Нүүрт порёксцлогч шулуун нүүрний хавтгаад цэг болж харагдаж байна. Хажууд порёксцлогч шулуун хажуугийн хавтгаад цэг болж харагдаж байна. За хүүхдүүд та бүхэн дараах зургийг ажиглаарай. А Б шулуун ямар байршилтай харагдаж байгааг хүүхдүүд та бүхэн бодоорой. С Д шулуун мөн ямар байршилтай харагдаж байгааг мөн ажиглаарай. Тэгэхээр А Б шулуун хажуугийн хавтгаа дээр цэг болж харагдаж байгаа учраас А Б шулуун бол хажуугийн хавтгаад порёксцлогч шулуун болох юм байна. За С Д шулуун хэвтэй хавтгаад цэг болж харагдаж байгаа учраас хэвтэд порёксцлогч шулуун болж харагдах нэ. За тэгвэл багш нь порёксцлогч шулууны байгуулалтыг байгуулж үзүүлье. А Б шулууны координат явуутга 40 30 50 x-ийг тэнхлийн дагуу За B цэгийн 40 30 10 гэсэн хэмжээгээр тус тус өгөгдсөн байна. За тэгвэл шулууны проекцийг байгуулахын тулд бид нар цэгийн проекцийг хийж байгуулах шаардлагатай. За шулуун урт нь 40 өвөр нь 30 өндөр 50. За B шулуун мөн урт нь 40 y-ийг тэнхлийн дагуу хэмжээ 30. За Z тэнхлийн дагуу өндөрийн хэмжээ 10 гэж өгдсөн байна. За B хоёр цэгийн холбоод A B шулуун өсч За проекцийн нэгдсэн хавтгаад дээр энэ шулууна байгуулж үзье. За А цэгийн проекц байгуулагдаж байна. За дараах нь Б цэгийн ба проекц байгуулагдаж байна. За Б цэгийн проекц. Тэгэхээр А нэг Б нэг нь хэвтэй проекц дээр давхцаж харагдаж байна. А 2 Б 2 холбоо, А 3 Б 3 холбоо. Тэгэхээр энэ А Б шулуун нь хэвтэй проекц дээр цэг болж харагдаж байгаа учраас энэ хэвтэд порёксцлогч шулуун болох нэ. За, төвшний шулуун. Төвшний шулууныг порёксын хавтгаад байрлаж байгаа байдлаар нь аль хавтгаатай параллел уршиж байгаагаар нь хэвтэд төвшний шулуун, нүүрний төвшний шулуун, хажуугийн төвшний шулуун гэж тус тус ангилж байна. За, хүүхдүүдээ шулуунуудаа ажиглаарэ. Шулуун хаан ташуу тушуу байрлалтай хаан порёксын тэнгэлтэй параллел уршиж байна. За. Төвшний шулууны тухай ойлголтыг багш нь та нарт дахин тайлбарлаж өгье. Багш нь энэ харандаагаар 
харандаагаар шулууныг орлуулж авч үзье. Тэгэхээр харандаа хаана байралтай, аль хавтгаатай параллель байралтай байна гэдгээс шалтгаалж энэ гурван англилд англигдчих байгаа. За жишээ ингээ байралцсан бай. За төвшний шулуу. Нүүрний хавтгаатай параллель орж чана гэсэн. Нүүрний хавтгаатай параллель За хэрвээ ийм байрлалтай байв л. За ийм байрлалтай байв л. Хажуугийн хавтгаатай параллель орсож байна гэсэн. Хажуугийн хавтгаатай зэрэгцээ орсож байна. Тэр ийм байрлалтай бол хажуугийн хавтгаатай зэрэгцээ орсож байна. За. Ийм байрлалтай байв л. Хэвтэй хавтгаатай параллель орсож байна гэсэн. Тэр үүнийг хэвтэй төвшний шулуун гэж нэрлэж байгаа. За, хэвтэй төвшний шулуун бай байна гэж бодоход проекцийн хэвтэй автгаа дээр ташуу зураас ташуу сүдэр гарч иж байна. Ташуу харагдаж байна. За. Хэрвээ ийм байрлалтай байв л. Хажуугийн автгаа дээр шуу тэвшгэн харагдаж байна тийм ээ. Y тэнхтэй параллель харагдаж байна. За, шулууны байршил За их нүүрний проекц дээр x тэнхлэгтэйгээ параллель харагдаж байна. За үүнийг төвшний шулуун гэж ойлгох ойлгож байна. За төвшний шулууны гол онцлог нь хаана параллель харагдаж байна. Тэндээ ташуу зурагдаж байна проекцийн нэгдсэн хавтгаа дээр. А нөгөө хоёр хавтгаа дээр тэнхлэгүүдтэйгээ параллель харагдаж байна. За AB шулуун ямар байршилтай байна? CD шулуун ямар байршилтай байна вэ гэдгийг хүүхдүүд тавхан зургаас ажиглаарай. Тэр AB шулуун аль хавтгаа дээр ташуу хар байрлалтай харагдаж байна вэ? За өн дээр төвшний шулуун гэдэг нь хаан параллель үн тэндээ ташуу харагдана. Нөгөө хоёр хавтгаа дээр аа тэнхлэгүүдтэйгээ параллель оршино гэсэн. Тэр AB шулуун нь хажуугийн төвшний шулуун болж байна. CD шулуун нь нүүрний төвшний шулуун байна. Төвшний шулууныг бүгдээрээ байгуулж үзье. AB AB төвшний шулуун нэг координат өгцсөн бай. За цэгүүдээ байгуул. А цэг B цэг AB цэгүүдээ холбоо. AB шулуун байгуул гэдлээ. За проекц нэгдсэн хавтгаа дээр A цэг байгуулла. B цэг байгуулла. За А нэг B нэг холбоо. Хэвтэй хавтгаа дээр AB шулууны хэвтэй проекц ингэж харагдаж байна. За нүүрний проекц мөн ингэж харагдаж байна. Хажуугийн проекц Y тэнхлэгтэйгээ параллель харагдаж байна. За төвшний шулууны гол онцлог нь хаан параллел байна тэр хавтгаа дээр ташуу байрлалтай а нөгөө хоёр хавтгаа дээр тэнхлэгүүдтэйгээ параллел байрлалтай байх нэ. За энэ бол хэвтэй төвшний шулуун гарч ирлээ. За онцгой баршлалтай шулууны ойлголтыг ерөнхий мэдлэг ойлголтыг авч байгаа байх гэж бид багш нэтгэлтэй. Тэр одоо та бүхэнд хүүхдүүд та бүхэн багшийгаа дагаад зураарай онцгой баршлалтай шулууны төвшний шулуун проекцлог шулууныг багш нь самбар зурж үзүүлье. За за багш нь онцгой баршлалтай шулууны самбарт зурсан байна. За эхний AB шулуун координатын өгдөл нь 3 10 10 5 10 10 гэсэн хэмжээ хэмжээгээр өгдсөн байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүн бид нар юугаа байгуулах вэ гэхээр цэг тус бүрүүдээ эхлээд байгуулна. А цэгээ уртын хэмжээ буюу x тэнхлэг дагуу 30 y тэнхлэг дагуу тусаа 10 за z тэнхлэг дагуу мөн 10 гэсэн хэмжээгээр a цэгийн координатуудыг байгуулсан байна. Проекцид. За b цэгийн проект x тэнхлэг дагуу 5 y тэнхлэг дагуу 10 z тэнхлэг дагуу 10 гэсэн хэмжээгээр мөн b цэгийн хэвтэй нүүрний хажуугийн проекцийг тус тус байгуулсан байна. Тэгэхээр a b цэгийн проект хажуугийн хавтгаа дээр давхцаж цэг болж харагдсан байна. Тэгэхээр a b шулуун x тэнхлэгтэй нүүрний проект хэвтэй проект нь параллель харагдаж байна a b шулууны. 
тэгсэн мөртлөө хажуугийн проект нь болохоор цэг болж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол хажууд проектлогч шулуун байх нь. Хажууд проектлогч. Хаан 90 градусаар байж байна. Тэндээ проектлогч гэж нэрлэдэг. Нэг ус нь А Б шулуун хажуугийн хавтгаа дээр их цэрэ 90 градусаар ингэж байв. Байрж харагдаж байна гэсэн үг. За C D шулуун байгуулсан байна. За C цэгийн утга 30 10 10 гэж өгсөн байна. За C цэг эхлээ байгуулах хэрэгтэй бид. C цэгийн уртын хэмжээ буюу X тэнхлэг дагуух хэмжээ 30. За өндрийн хэмжээ өргөний хэмжээ буюу Y тэнхлэг дагуух хэмжээ 10. C цэгийн Z тэнхлэг дагуух хэмжээ 10 гэж өгсөн байна. За C цэгийн хэвтэй нөөр хажуугийн проект тусс байгуулагдсан байна. За D цэгийн координатын утга 5 10 25 гэж өгсөн байна. x y z тэнхлэг дагуу. За x тэнхлэг дагуу 5 y тэнхлэг дагуу 10 z тэнхлэг дагуу хэмжээ 25 гэж өгсөн байна. Тэгэхээр d цэгийн хэвтэй проект d цэгийн нүүрний проект d цэгийн хажуугийн проект тус тус байгуулагдсан байна. За c d цэгүүдэд хол холбоод шулуунаар татахад c d шулуун өгсөн байна. Энэ дээр c d цэг шулууны хэвтэй проект нүүрний проект хажуугийн проект өгсөн байна. Тэгэхээр энэ ямар шулуун бай гэхээр нүүрний хавтгаатай параллель шулуун байх нь байна. Нүүрний хавтгаатай параллель байгаа учраас y тэнхлэг тэнхлэгээс ижил зайтай буюу x тэнхлэг z тэнхлэгтэй параллель оршиж байна. За үнийг шулуун гэж үзэх юм бол за харандаа багш шулуун гэж үзэх юм бол нүүрний хавтгаатай ийм параллель зайтай оршиж байна гэсэн үг. За тэгэхээр шулууны онцгой байршлаа шулууны ерөнхий ялгааг бүгдээрээ ойлгож авсан гэдэг багш нь итгэж байна. Тэгэхээр проектлогч шулуун нь аль нэг хавтгаа дээр цэг болж харагдана. За проектлогч шулуун аль нэг хавтгаа дээр цэг болж харагдана. А төвшний шулуул нь шулуун нь хаан төвшний байрлалтай тэндээ ташуу байрлалтай харагдах юм. Харагдах юм байна. Тэгэхээр үүнийг та бүхэн тогтоож аваарай хөвтөд ээ. За хичээлдээ итгэхдээ оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Хүүхдүүд та бүхэн B даагаад сурах бичгийнхаа 19-оос 20-р хуудасны дасгал 1-ээс 6-аг ажиллаарай. Гадуур гаргахдаа амны хаалтаа зөөж хөвшөөрэй хүүхдүүдээ.